陈英一定在担心吧？我去跟他解释。等一下，我什么时候需要跟别人解释什么？谁说人生不能重来的？家务你就好好干，做给他们看啊！家务，你一定很累吧？我也是李晨一，我这个人一向不喜欢解释。嘘，邱家武睡你家，小点声啊你！怕什么？我没有在怕什么。你未婚妻，那你就不能来找我吗？你爱跟什么人搅和，那是你的事。陶宇飞，不许你再擅闯我们家，我要把这道门封起来。你要赔我违约金吗？我宁愿赔违约金，我也要搬家。快去搬什么事？既然你的未婚妻已经回来了，那我住在这里，中间又有个小门，被别人误会不太好，我会搬走的。没有人误会，也没什么好误会的。总之，我一定会搬走的。那违约金呢？没有拿到，我是不会放你走的。你放心，违约金我一分钱都不会少给你的。你对我说话干嘛要用请啊？这是我们行业的礼仪规定嘛。你又是我的客户，对不对？可是这样好奇怪啊！有什么奇怪的？我这叫专业。走。哎，我去那边。一定要注意整体。不好意思啊，摄影大哥你好。今天呢要拍的呢是我们黑熊队的前锋阿力。这个轮廓光要明显。啊，前面再加一点远。嗯，不好意思啊，摄影大哥你好。一定别把。今天要拍的主角，在这儿呢。化妆了吗？没听懂老师讲的吗？赶快去化妆，不然怎么拍啊？是是是，那个，我想请问一下，化妆间在哪儿？你问我啊？啊，自己去找化妆师啊？怎么了？第一次来是不是？是是是。呃，走了，走了，走了，化妆间在这边，啊！你干嘛呢？态度也太差了吧！他现在是当红摄影师，我们照着拍就行了。你干嘛受这种气呢？阿丽，你这样我很难做的，这是我的工作，知道吗？走吧，化妆去，走。你看看，线条跟用色已经达到八成像了。八成啊，嗯
，要加强的是笔触。这幅画还有几天才能完成？再给我两天的时间吧。好，张应天，你只有两天时间了。可以了，好，谢谢。嗯，不客气。哇，酷啊！酷吧，太棒了，走走。哎，你不觉得这套服装怪怪的吗？呃，对啊，这套服装有问题啊，怎么跟我们沟通的时候不一样啊？有吗？有吗？我们不是讲好穿黑西装带领结，再备皮鞋吗？哎呀，不好意思啊，我给搞混了，不好意思啊，搞混了，那现在要怎样？让我们大师等是不是？我现在回去拿，很快回来。我告诉你们，我们安排的时间只给你们两个小时，要是来不及，你们自己看着办。不好意思啊，不好意思啊，不好意思啊，我马上回来。怎么这样啊？他一个摄影助理而已，这么凶啊？哎呀，是我不对啊。跟人家说对不起，干嘛呀？我现在回去拿，很快回来啊。哎，干啥？你怎么？你拿错了，是这套。这，快去给阿丽换。我去找阿丽，谢谢啊。太漂亮了，嗯，很有气质啊！你们在干嘛啊？啊，你们在开会吗？陈英姐，陈英姐 ，TYF 的经纪人兼未婚妻陈丽琪来了，而且现在在跟总监 PK 中啊。是他，哎，而且他们开会之前啊，那个经纪人就出现了。就这样，钟总监你好，我是 TYF 的经纪人陈丽琪 Lisa Chen， 有重要的事情跟你说明一下，<笑>很严肃。他说起话来的时候，感觉虽然没有什么情绪，可是不知道为什么，就是有一股气势。哎，对对,对,对不对？对。对 TYF 老师不是已经违约出走了吗？他还要来谈什么？哎，哎，难道你们不觉得他的服装跟伊凡有点像啊？<笑>有有有，可是不像伊凡有一股拜金味。<笑>哎，连你也有资格批评我的穿着吗？我说你这个人哈，哎，没事没事没事，好了好了好了，坐吧。那这些礼物，哦，那个丽丝钱拿来的，说是从纽约来的小点心。有礼物，就是来道歉的了。人家都专程来道歉了，那就代表 TYF 老师不会再回来喽。<笑>我不想让宇飞在业界留下违约的记录。意思是。我会保证他的画继续在康纳展出，一切照原定计划。你确定 ？Sure。站在商业的立场上，这当然很好。可是，身为宇飞的朋友，我不会这样做。我也劝你，不要擅自为宇飞做决定。好，谢谢，谢谢啊！来，我看看，哇，
帅啊！走。啊，刚才不好意思啊，让大家久等了。赶快去，大师在等了。那下次不会了，下不为例啊。啊，对不起。不好意思、啊，哎，你知道刚刚那个人是邱家武吗？邱什么？邱家武啊，就那个篮球明星啊。不过他现在好像已经退役了。是啊，嗯，难怪那么眼熟。哎，不过他看起来有点笨呢、啊。嗯，是挺笨的。完全在状况外。对呀、啊，就跟他的样子有点不搭，你不觉得吗？对啊，本来我觉得他应该还挺聪明的。没想到那么笨。是啊，他这情商还能做这个？我看他在这一行啊，撑不久。我觉得也是。你都不知道，刚刚大师已经被气得要疯了，你知道吗？是吗？我就是不想跟他说而已。我看啊，他在这行干不久。上次我看到一个明星跟他一样、呃。不好意思啊，刚才大师说要补一下妆，赶快补吧、呃。我马上去。啊。来看我这边，好好消一下。来。呃，把车扶好，扶好，对对对对对对 ，OK， 不错，很好很好，继续，好，保持一下啊觉得阿丽今天这样特别帅吗？嗯，我们一定要好好营销他。我相信你可以的，一定可以的。今天非常开心邀请到陈丽琪小姐接受我们完美艺术的栏目专访。丽琪小姐，你好！你好，主持人。艺术圈很多人都说，没有丽子晨就没有小鱼国际的 TYF。请问丽琪小姐，你是如何打造当今艺坛的明日之星的呢？主持人，您过奖了。嗯，其实艺术经纪人就是给艺术家最好的舞台。那，当你作品本身的能量或是感受不足的话，再厉害的营销手法都没有用。嗯、哇哇哇！ TYF 的经纪人真的不简单哦，看起来还真有两把刷子。嗯，不过我听说，自从 TYF 打响知名度之后，丽琪小姐也收到了非常多的邀约哦。那其中呢，也包含了几位纽约非常知名的雕塑大师，也都表明想要跟你合作，这是真的吗？嗯，这几年是有收到一些大师的抬爱，不过我没有考虑。啊，为什么呢？因为，我和 TYF 不仅仅是艺术家和经纪人的关系。哦，我好像闻到了一股绯闻的味道。<笑>我说的是革命情感。呃、啊，这些年市场上有些评论说 TYF 的情事只是昙花一现。我个人认为这是没有远见的评论。因为，在未来，你们一定会看到 TYF 的真正价值的。哇！这个陈丽琪呢，肯定是个大金主。从她的经历跟打扮看来，八成就是豪门富家千金。豪门富家千金。真的。而且啊，她跟这个 TYF 老师的关系一定很深。嗯。李晨音呐、啊，你跟 TYF 老师这么熟，怎么他有未婚妻？你竟然不知道？如果不知道的话，看看吧。干什么？嗯，我看看，未婚妻。咱们两个手上戴一样的对戒，哇，好大！天哪！哇，各位康纳的同仁，这些糕点是宇飞的经纪人带来给大家品尝的。谢谢大家平常对宇飞的照顾。这个呢，是纽约米其林三星餐厅 John George 的糕点。大家趁新鲜享用。那我先拿去切了。
声音。晚上我去找你，我们聊聊。那我先走了，谢谢。今天表现很好，真的吗？常常赞不绝口啊。我以为今天会把我打扮的超帅。<笑>之后有什么不懂的问题，可以问家务，他之前代言过。家务哥，怎么了？一起进去啊，兄弟们看到你一定很开心。不了，公司还有好多事呢，我怕一会儿进去待太久。这样啊，那赶快进去换衣服吧，大家在等你练球呢。那好吧，家务哥，可山，先走了，拜拜，拜拜，加油啊！加五，加五。今天的事情别放心上，大家都难免会忘记东西的嘛。不是这件事，我在想，我真的有用心在做事情吗？慢慢来嘛，慢慢学习，一定会有进步的。我昨天还去跟陈英说，我现在表现的非常好。我这是在骗谁呢？你骗谁都好，你自己要对自己有信心。我拜托你了，能不能不要帮我了？不管发生什么事情，我绝对不会丢下你的。你这样，能帮我一辈子吗？你有没有想过你自己？你不要把所有的重心都放在我身上。怎么了？我又说错什么了吗？你为什么就不能理解我对你的付出呢？这么多年来，我对你付出的感情，你难道都感受不到吗？不说了，回公司吧。嗯、虽然是欧阳红老师的资历非常资深，不过这一次的展览跟以往非常不同，会展出一些老师没有展出过的作品，也会展出一些老师的雕塑品。所以，我给这次的展览起名叫做“超越”。也就是说，老师在不同的时期对自己创作的挑战跟跨越。展览的风格也跟以往有很多的不同，我会选择极简的风格。我还是没有听到重点，到底是超越了什么？受众真的可以了解艺术家想要传达的东西吗？总监，这一部分我还在做计划当中。所以就是还没有准备好了。如果不是最佳方案，你根本不应该提出来，你就是在浪费我的时间。我说过了，我只会给你一次机会。如果你没有把握的话，我们大可以把这个计划暂停。不用，我有把握。总监，如果陈岩一个人无法完成工作，那我很乐意帮忙。不用了，我自己可以。好，一凡，你来协助李晨英好了。是的，总监。总监，我当然知道你们两个人不和，可是这是公司的事情，不是你们两个人的事。如果没有办法与同事相处的话，那大可以离开公司就好了。一凡现在在办双人联展，我相信这是一个很好的机会，可以协助李晨英找到他的盲点。这对公司来说是再好不过的事。
声音。你怎么在这儿啊？呃，我知道你回家肯定路过这儿，就在这儿等你。怎么不先打给我呢？也没什么重要的事情。你都过来了，还说没有事啊？说吧。嗯。快说吧。好。就是。我想问你一件事儿，嗯，你觉得可山对我是什么样的感情啊？<笑>你笑什么？我一直以为你知道，可是我没有想到，到现在你还在问这个问题。我知道什么？那我问你啊，一直以来对你最好的人是谁啊？当然是你了。那不一样，因为之前我们是男女朋友嘛。你有考虑过可山对你的付出吗？付出？爱呢？有很多种形式，不求回报的才是最伟大的。说实话，我以前经常看到你们那么亲密，我都会吃醋。哎呦，你轻点儿，我又不是搓衣板，这么用力干嘛呀？就该让你跪搓衣板，不然你永远都不知道分寸。邱先生，你还记得自己在伤病名单吗？你这球还要不要打了？我就知道你来了要这么啰嗦，还嫌我啰嗦是吧？自己擦。啊，好了好了，不敢了不敢了。敢了<笑>那你吃什么醋啊？好吧。那我就说的再直白一点。其实，一直以来对你最好的人不是我，而是可山。他对你的付出是完全不求回报的。原来他对我的付出是在成全我。谢谢。我走了手机明明就放在座位上，难道在会议室？哦，找到了，找到了。嗯？怎么觉得这个画哪里不对劲呢？两笔啊！怎么会这样？谁弄的呀？谁？一凡？难道是你？你知不知道你这么做会害死陈音啊？我就是要害死他。而且你，现在就是我的共犯。你在说什么？我怎么会是你的共犯？难道你舍得告密，让我被公司开除啊？我，一凡，你这……而且现在就我们两个人。
去帮你倒杯水吧。哎，没关系，坐吧。陈小姐，我你叫我 Liz 就好了。Liz 小姐，千万不要误会，我跟学长只是学长跟学妹的关系，没有其他的。而且，我马上就要搬走了。我有跟你说过，我跟宇飞是怎么认识的吗？上一次，好像还没有说到这里。我第一次见到宇飞的时候。是我在伦敦念艺术管理硕士的第一年。伦敦的艺术圈，东方面孔本来就不多。他又长得很出众，所、so, 以<笑>要人不注意他都很难。在那之后，我就加入了萨奇美术馆的工作与实习，负责处理当年比赛的所有参赛作品。于飞的作品让我非常惊艳。那最后，他得了首奖了吗？当年的评审，全部都是英国保守派的老教授，怎么可能让华人得奖？入选名单放榜的晚上，我在酒吧遇见了他。Guys, stop, stop. Uh, guys, uh, it was accident, and he didn't mean it. So, um. Oh, drinks on me. Okay, okay. Okay. I'm really sorry. That's the... all right. All right. Sorry. You're fine, right? You have no injuries. Ah, you have no injuries. Ah. Thank you. 或是人，在未来一定是炙手可热的商品。宇飞的成功，一半来自于他自己的才华和努力，但另外一半呢，就是你的推动了。哎，对了，你可以说说看，宇飞在艺大的时候是什么样子吗？孤僻，不理人。可是他非常的有才华，又非常的努力，而且他还同时打好几份工，从来都不喊累。我跟宇飞实在是太像了，我们太需要处在成功里。还记得我们在纽约打拼的时候，就遇上了金融风暴，纽约一半以上的画廊都快倒闭了，整整一年，我们一张画都卖不出去。可是宇飞没有放弃，他还是坚持呢。白天在快餐店洗盘子，凌晨三点下班之后回家继续创作。那时候我就跟他讲说，让我资助你，但他却坚持不肯。所以呢，我就偷偷的拿我妈的房子去抵押，帮他办了人生第一场个展。不过回想起来。那段时光，是我们彼此最贴近的时候。你怎么了？没什么，只是替学长高兴，可以遇到你这么好的伙伴。对啊，我们当时是很好的伙伴。陈叶。其实呢，我这次来找你是想确认一件事情。什么事啊？认识宇飞到现在，有一件事情我一直解不开。直到我遇见你
。每次当雨飞看着我的时候，不论他的表情是喜、是忧、是悲、是苦，我都能感觉得到，他眼里面那个人不是我，是另有其人。好痛！我很努力的告诉我自己，没有，他看的就是你，没有其他人。见到你之后，我终于知道，原来他看的人，一直都是你，就是你，是他无法创作的心魔。这是什么？封口遮羞赔偿慰问，随便你怎么想。用什么名目都没有关系，只要你能离雨飞越远越好。我打听过了，你搬离这里的话，需要付雨飞一笔违约金。这些付违约金绰绰有余了。怎么了？还是你不想离开，舍不得啊？我会搬走。我会尽快搬走，但这钱我不需要。如果没有什么事的话，请你离开，我要休息了。哦，我也差不多该离开了。哦，对了，别忘了你承诺过的事情，尽快搬走。我一定会搬走。我很努力的告诉我自己，没有，他看的就是你，没有其他人。见到你之后，我终于知道了，原来他看的人，一直都是你，就是你。是他无法创作的心魔。原来学长的心魔就是我。学长，怎么样？违约金凑齐了吗？嗯，没有啊。那就等凑齐了再来吧。我可不可以分期付款啊？你那一点薪水是要打算分几期啊？要我等到六七十岁吗？反正我明天就会搬走的，钱我会想办法还给你，要不要随便你？不说了，我先走了。你怎么能这样？用这种态度跟我说话，说来就来，说走就走。我应该用什么样的态度呢？对一个已经有未婚妻，还不断挑逗我情绪的男人，你教教我呀！我要用什么样的态度？是丽琪对吗？他来找过你，他说了什么？他有没有来找过我，有没有说过什么，根本就不重要。我跟你说的很清楚，我跟他现在没有任何的关系。你到底在误会什么？我根本就没有误会，是你自己说的。你有一个心魔，让你画不出来的心魔。现在我知道了，那个心魔就是我，不是吗？我问你，嗯，你到底对李春英说了什么？我能说什么？就一般的闲话家常啊，然后聊聊我们的过往。就这样。那为什么他会说他是我的心魔？我怎么知道为什么？你们这边的人说话的方式都很奇怪，我很难融入。我怎么知道他误会我哪一句？哎，雨飞，你来的刚好，我还没有吃晚饭。你不是说有家很怀念的面摊，带我去好不好？走走。你现在是为了李晨一。选择这样对我，那我们那么多年同甘共苦的感情算什么？
，我们回不到那段时光了，请你放下。我的事，李晨英的事，都跟你无关。放下，无关。陶宇飞，就算你的爱不在，我也永远不会让你走。你回来了，肯定还没吃晚餐吧？我已经买好了，热一下就可以吃，很快。可山、嗯，很快的，别着急。你。以后不要做这些事情了。怎么了？这些事情以后我想自己来做。这些事情不一直都是我在做的吗？你怎么突然这么说？我都没嫌累，难不成你嫌我烦啊？你不用给我。如果你想问我搬家的事情，我已经在整理东西了，很快就会搬走。我想，我上次跟你说的话，给你很大压力哦。没有啊，只是跟你说一下而已。这样离你太远了，陈烟。你知道吗？宇飞常跟我说，我这个人啊，什么都好，就是对外人太过强势了。我今天约你不为别的。
，是想要诚心诚意的跟你道个歉，因为我那天说了太多不礼貌的话。你你不用这样，没事的。小夏，慢点